জিপসে পৃথিবী ব্যাপী রহস্যময় একদল মানুষ এরা যাযাবরের মতো ঘুরে বেড়ায় এখানে ওখানে আজ এক জায়গায় তো কিছুদিন পর এদের দেখা যাবে অন্য এক জায়গায় দেশে দেশে বা অঞ্চল বেঁধে এদের এক এক নাম আর বেঁচে থাকার জন্য বৈচিত্র্যময় সব পেশা চোদ্দশো সাতাশ সালের দিকে প্যারিস নগরীতে হঠাৎ হাজির হয় একদল মানুষ নরনারী শিশু অদ্ভুত তাদের চেহারা অদ্ভুত তাদের কথাবার্তা উৎকণ্ঠিত প্যারিসকে তারা আশ্বস্ত করে এসেছে লিটল ইজিপ্ট থেকে পরে ইউরোপের নানা শহরে এদের দেখা যায় পরিচয় দেয় লিটল ইজিপ্টের মানুষ হিসেবে ইউরোপ তখন এক বাক্যে মেনে নেয় এরা ইজিপ্টের মানুষ পণ্ডিতরা মাথা নেড়ে বলেন হা এদের পোশাক এদের ভাষা এদের চলাচল ইজিপশিয়ানদের মতোই বটে এই ইজিপশিয়ান থেকে ক্রমেই এদের নাম চলে আসে জেপসে উনিশশো পাঁচ সাল থেকে ঢাকা পূর্ববঙ্গের রাজধানী হওয়ার পর বাড়তি সুইপার দরকার হলে ভারতের কানপুর নাগপুর তেলেগু ও মাদ্রাস থেকে ভালো কাজের কথা বলে এই অঞ্চলে নিয়ে আসা হয় এসব দলিত জনগোষ্ঠীর মানুষদের আমাদের অঞ্চলের জিপসিরা বেদে নামেই পরিচিত বেদে মানে ভ্রমণশীল বা ভবঘুরে নদী নির্ভর বাংলাদেশের বেদেদের বাহন তাই হয়ে উঠেছে নৌকা নৌকায় সংসার আবার নৌকা নিয়ে ঘুরে বেড়ানো দেশ থেকে দেশান্তরে ঢাকা সাপার মুন্সীগঞ্জ সুনামগঞ্জ বরিশালের গুয়াবরিয়া গ্রামের মৌলবির হাট লঞ্চ ঘাটেও এদের বড় একটি ঘাটি লক্ষ্য করা যায় বরিশাল জেলার গুয়াবরিয়া গ্রামের মৌলবির হাট লঞ্চ ঘাটে এই বেদেদের বড় একটি অংশ বসবাস করছে যা যাবার বলেই এদের জীবন বৈচিত্র্যময় ধারণা হয় নদী মাতৃক দেশ হওয়ার কারণেই নদীতেই এদের বসবাস সেজন্যে তাদের জীবন বৈচিত্র্য এসেছে নানাভাবে বেদে সম্প্রদায়ের নারীরা যথেষ্ট শ্রম দেয় বেদে নারীরা যথেষ্ট স্বাধীনতা ভোগ করে থাকে উপার্জন বিয়ে ও সন্তান প্রতিপালনে তারাই মুখ্য ভূমিকা পালন করে থাকে বেদে পুরুষরা অলস হয় কায়িক পরিশ্রমকে তারা ঘৃণা করে অঞ্চল বেদে বাংলাদেশে তারা বাদিয়া বেদিয়া বাইদ্যানি বেদে বেদিনী সাপুরে সাপুরিয়া ইত্যাদি নামে পরিচিত সমাজ সেবা অধিদপ্তরের হিসেবে এদের সংখ্যা প্রায় তেষট্টি লাখ যার মধ্যে দলিল আছে চল্লিশ লাখের বেদে আট লাখ এবং হরিজন পনেরো লক্ষ আমরা কথা বলেছিলাম গোয়াপরিয়া গ্রামের মৌলবিরহাট লঞ্চ ঘাটের কিছু বেদে মানুষের সাথে তাদের সবার একই কথা তারা কেউ নদীতে থাকতে চান না অনেক বছর দুই আমরা এই মানুষ করতে পারিনি যে আর নৌকা দুন আমরা অস্ত আস্তে এটা বাদ করিয়ে দিয়ে আমরা ওসে ওঠার চেষ্টা করি আপনারা যারা নদীতে থাকেন তো তাদেরকে কিন্তু বিভিন্ন ভাবে অনেকে ডেকে থাকেন যেমন ধরেন জেনে থাকি যে ক্ষুদ্র নিরগোষ্ঠী তারাই তো ক্ষুদ্র নিরগোষ্ঠী যারা একটুখানি সমাজ থেকে পিছিয়ে পড়েছে বা পড়ালেখা পিছিয়ে পড়েছে এই যে দেখেন এই যে কতগুলো মানুষ এবং সবাই বসবাস করছে কারণ কিন্তু পড়াশোনা করছে না কেউ এরা কিন্তু আসলে পিছিয়ে পড়ছে সবাই সবাই কিন্তু যাচ্ছেন যে উপরে উঠতে চান উপরে তাদের অনেক আত্মীয় স্বজন আছেন সেখানে তারা যেতে চান আসলে কেউ নদীতে থাকতে চান না ঝড় বৃষ্টি আর এই নৌকায় থাকার কষ্ট তারা সহ্য করতে চান না প্রশ্ন করেছিলাম যেহেতু আপনাদের নৌকায় বসবাস যখন আপনাদের মধ্যে কেউ মারা যান তখন তাদের দাফন করেন কিভাবে প্রশ্নের জবাবে বললেন এক বৃদ্ধা বেদিনী ওষুধ যাইতাম আমরা নদী তো আর আমাকে থাকতে ইচ্ছা হয় না এত কষ্ট আসলে যখন আপনাদের কেউ মারা যায় এখানে তখন আসলে দাফনের কি কষ্ট হয় কিনা কষ্ট হয় মানুষের তো আমরা জায়গা জমি চাইয়া তার মারি দিতে হয় আমাকে উপার্জনের মৌসুম শেষ হলে বেদে পরিবারে বিয়ের আয়োজন করা হয় বিয়েতে তারা সবচেয়ে বেশি আনন্দ করে তবে বেদেদের বিয়েতে আপ্যায়ন কিংবা উপহার প্রধানের কোন নিয়ম নেই সাধারণত বরকনে একে অপরকে পছন্দ করে বিয়ে করে পছন্দের ব্যাপারটা তারা সেরে নেয় বিয়ের অনুষ্ঠানে বেদেদের বিয়েতে বরকনে সহ উপস্থিত সবাইকে নিত্য গীত করতে হয় বহিরাগত কেউ এলে তাকেও নাচতে হয় এসব নাচ গান একান্তই বেদে সম্প্রদায়ের এ সময় অবিবাহিত মেয়েরা খুব আকর্ষণীয় সাজগোজ করে অন্য যুবকের মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা করে নিজেদের শারীরিক সৌন্দর্য তুলে ধরে তারা কোনো বিয়ের অনুষ্ঠানে এভাবেই তরুণ তরুণীরা নিজেদের বিয়ের সঙ্গীও খুঁজে নেয় 
বেদেদের বিয়েতে বিশেষ কোনো ধর্মের রীতিনীতি নেই বেদেদের বিয়ের আগে হুবু বর একটি গাছে উঠে সবচেয়ে উঁচু ডালে গিয়ে বসে আর কনে দাঁড়িয়ে থাকে গাছের নিচে কনে বরকে নেমে আসার জন্য বারবার অনুরোধ করা সত্ত্বেও বর নেমে আসে না তখন সে বরকে প্রলোভন দেখানোর চেষ্টা করে আমি তোমার সংসারে কাজ করব শ্বশুর শাশুড়ির সেবা করব ছেলে মেয়েদের লালন পালন করব বর নির্ভিকার হয়ে উঁচু ডালে বসে আছে নামার কোনো লক্ষণ নেই কনে এবার বলে আমি তোমার বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ করব না তুমি যা বলবে তাই শুনব বর তবু বসে থাকে শেষে যখন কনে বলে তোমাকে আমার ভরণ পোষণ করতে হবে না বরং আমি তোমাকে সারা জীবন রোজগার করে খাওয়াবো তখন বর গাছের মগডাল থেকে নেমে আসে এরপর তাদের বিয়ে হয় একাধিক বিবাহ এবং বাল্যবিবাহের প্রচলন এদের মধ্যেও আছে বিয়ে করতে হলে কনেকে অর্থ দিতে হয় যার যেমন সামর্থ্য সে তাই দেয় এই অর্থ বেদিনীর কাছে গচ্ছিত থাকে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে কোনো কারণে ছাড়াছাড়ি হলে সম্পত্তি ছেলে মেয়েও ভাগাভাগি হয় সর্দাররা বিচার করে যা রায় দেয় উভয় পক্ষকে তা মেনে নিতে হয় বিয়ের রাতে স্বামীকে সন্তান পালনের জন্য প্রতিজ্ঞা করতে হয় যতদিন স্ত্রী উপার্জনের জন্য বাইরে থাকে ততদিন স্বামী সন্তানের প্রতিপালন করে বিয়ের পর স্বামী স্ত্রীর ঘরে যায় স্ত্রীর ঘরেই স্বামীর ঘর বেদে নারীরা স্বামীদের আচলে বেঁধে রাখতে তুলনাহীন পুরুষ বর্ষে রাখতে তারা শরীরে সাপের চর্বি দিয়ে তৈরি তেল ব্যবহার করে স্বামীর শরীরে তার নিয়মিত মালিশ করে তারা কোন পুরুষের পক্ষে বেদে নারীর এই কৌশল উপেক্ষা করা সম্ভব হয় না বেদে নারীর মায়ার জালে পড়লে তাকেও গোত্রের হয়ে থেকে যেতে হয় তাছাড়া পুরুষকে ঘরে রাখার জন্য তারা তন্ত্র মন্ত্র তাবিজ কবজ করে থাকে পুরুষ বেদে নারীর কাছে দেবতার মতো সব ঝামেলা থেকে তারা স্বামীকে আগলে রাখে বর্তমানে বেদেরা সম্পূর্ণ ঠিকানা বিহীন এবং অনিশ্চিত জীবনযাপন করছে এদের কুড়ে গড়ের ছাউনি হয় শত ছিন্ন পলিথিন কিংবা নাইলনের অথবা সিমেন্টের ব্যাগে আর খেজুর পাতার পাটি দিয়ে তৈরি বিছানা গ্রীষ্ম শীত বর্ষা শরৎ হেমন্ত ও বসন্ত সব ঋতুতেই ছেলে মেয়ে স্ত্রী পরিজন নিয়ে অবস্থান করে দিনের পর দিন মাসের পর মাস জীবিকার সন্তানে ওরা খুঁজতে থাকে আরও কত কিছু পুকুর ডোবা জলাশয়ে কারো স্বর্ণ অথবা রূপা হারিয়ে গেলে উদ্ধার করে দেয় ওরা নানা প্রতিকূলতার মোকাবেলা করে বেঁচে থাকে ওরা অবহেলিত এই বেদে বেদিনের সভ্য মানুষের চোখের সামনে দিয়ে অবলীলা ক্রমে এদের জীবন কাটলেও কোনো মানুষেই তাদের জীবন নিয়ে ভাবে না অথবা তাদের পুনর্বাসনের কথা কেউ চিন্তাও করে না ছেলে মেয়েদের পড়াশোনা করানোর ইচ্ছে থাকলেও পরিবেশ পরিস্থিতির কারণে সম্ভব হয়ে ওঠে না যা আয় হয় তা দিয়ে কোনো মতেই দিন কাটে তাদের কঠিন রোগ হলে চিকিৎসার ব্যবস্থা নেই ঝাড় ফুঁকে সারলে তো ভালোই অন্যথায় মৃত্যু অনিবার্য নদীর রূপ বদলের সঙ্গে সঙ্গে তাদের চলার পরিধি ছোট হয়ে আসছে আর তাই তাদের মতো অনেকে ছাড়তে শুরু করেছে নদী নদী ছেড়ে কোথায় যাবে এই বেদেরা তাদের নেই কোনো শিক্ষা নেই কোনো কাজের বিশেষ যোগ্যতা বাংলাদেশের সমাজে শ্রেণী বিভাজন না থাকলেও বেদেদের দেখা হয় কিছুটা আলাদা চোখে আর তাই সমাজের মূল স্রোতে মেশাটাও খুব একটা সহজ কাজ নয় তাদের শুনে তবে বেদেরা হারিয়ে গেলে বাংলাদেশের পুরাতন ঐতিহ্য আর সংস্কৃতির একটি অংশ হারিয়ে যাবে আর তারা খুব দ্রুতই পানি ছেড়ে ডাঙায় আবাস গড়তে শুরু করেছে অথচ পনেরো বছর আগেও পুরো বেদে সম্প্রদায় বাস করত পানিতে খুব শীঘ্রই হয়তো তেমন দিন আসবে যখন আর কোনো বেদেকে নৌকা বাড়িতে করে নদী পথে ঘুরতে দেখা যাবে না ক্রমে ক্রমে বিলুপ্ত হতে চলেছে বেদে সম্প্রদায় দেশে প্রায় সতেরো লক্ষ বেদে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে সভ্যতার প্রতি নিরাসক্ত এই ভাসমান বেদেদের মৌলিক অধিকার পূরণের জন্য রাষ্ট্রের উন্নয়ন খাত থেকে কোন বরাদ্দ নেই রাষ্ট্রে না থাকুক বিবেকবান নাগরিকদের দায়িত্ব কিন্তু রয়েছে সমাজের সব মানুষের উচিত এদের সঙ্গে সুবল আচরণ করা তাদের কারণেই আমরা হয়তো পরিষ্কারের বড়াই করি ভারতের মতো আমরা সব চাষাবাদ ও রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে এই প্রকল্প থেকে বছরে দেড়শো কোটি টাকার মতো বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতে পারি আমি মনে করি এই বেদেরাই এই কাজটা খুব ভালোভাবে পারবে এই যে দেখুন এখন রান্না করছেন দাঁড়া এখন হয়তো বা খাবেন আবার কিছুক্ষণ পর দাঁড়া আবার বের হবেন জীবনের তাগিদে এরকমই বহমান নদীতে বোধ হয় বসবাস করেই জন্মগ্রহণ আবার এখানে তাদের মৃত্যু চিন্তা করেন একটা মানুষের কোনো পূর্ণমাসন নেই তারা এই একটা নৌকাতেই তারা আছেন এখানেই তাদের জন্মগ্রহণ এখানেই তাদের আবার মরণ বড় কোনো আশা নেই হয়তো একটা ভালো একটা গড় দিবেন হয়তো বা ভালো একটা থাইয়ের সন্ধানে তারা আছেন 
উপরে যেতে যান মানুষের সাথে মিশতে যান সেই সুযোগটা হয়তো বা পান না অনেকে আছেন যৌন হরানের কিন্তু শিকার হন যারা বেদেরা আছেন তারা কিন্তু অনেকেই আছেন যে যৌন হরানের শিকার হন আমরা কথা বলেছি বিভিন্ন জায়গায় তারা কিন্তু একই প্রশ্ন করেছেন নানাভাবে তাদেরকে টিচও করে থাকেন অনেকে হ্যাঁ যেমন ব্যবাইজা বলে অনেকে আবার বাইদ্যানী বলে কিন্তু তাদেরকে অনেকে বকাও দিয়ে থাকেন সহ্য করতে হয় বেদে হয়ে জন্মেছেন তো কি করবেন আমাদের এই আয়োজন আপনাদের কাছে আজকে কেমন লাগলো कमेंट कर अपनार मत कर भिडियो भलो लगले अवश्य लाइक कमेंट और अपन फेसबुक वाले शेयर करते भूलें ना